వెల్కమ్ టు ఆల్ దిస్ ఈజ్ వంక హరిబాబు ఈరోజు మనం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ అనే టాపిక్ చేద్దామన్న యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే సగటు వేగము అంటారు సో మనకి మీకు మ్యాజిక్ ట్రాయాంగిల్ నుంచి నేర్పాను నేను మీకు డిటిఎస్ అవునా సో దిస్ ఈజ్ డిటిఎస్ సో జనరల్గా ఈ స్పీడ్ కావాలి అంటే డిస్టెన్స్ బై ఏది కావాలంటే అది మూసేమని చెప్పాను స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అవునా జనరల్గా స్పీడ్ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బై టైమ్ కదా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అయితే మనం ఇక్కడ వరకు ఇప్పటివరకు మనం డిస్టెన్స్ బై టైమ్ సో ఒక వ్యక్తి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉందనుకోండి వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఆ వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ని ఒక టూ అవర్స్లో వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తున్నట్టు వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ని టూ అవర్స్లో వెళ్ళిపోతే ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తున్నట్టు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ సో డిస్టెన్స్ ఎంత వన్ ట్వంటీ బై టైమ్ టూ అవర్స్ అంటే సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్ళినట్టు ఇది మనం బేసిక్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ టూ అవర్స్లో వెళ్ళాడు అంటే అర్థము సిక్స్టీ స్పీడ్లో వెళ్ళినట్టు సిక్స్టీ టూ సార్ వన్ ట్వంటీ సరిపోయింది కదా రైట్ అయితే ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చిన క్వశ్చన్ చెప్తా చూడండి సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది మీ హోమ్ ఇది మీ ఆఫీస్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో తెలియదు వెళ్ళేటప్పుడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్ళావు వచ్చేటప్పుడు ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వచ్చావు వెళ్ళేటప్పుడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్ళావు వచ్చేటప్పుడు ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వచ్చావు అప్పుడు నీ యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి ఇది ప్రశ్న యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి వెళ్ళేటప్పుడు సిక్స్టీ స్పీడ్లో వెళ్ళావు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అంటే అవర్ అంటే అర్థమైంది కదా వెళ్ళేటప్పుడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో వెళ్ళావు వచ్చేటప్పుడు ఫార్టీ కిలోమీటర్ అవర్ స్పీడ్లో వచ్చావు ఆఫీస్ నుంచి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హోమ్ నుంచి ఆఫీస్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఆఫీస్ నుంచి హోమ్కి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంది సేమ్ డిస్టెన్స్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అని అన్నప్పుడు ఆప్షన్స్ ఇస్తే చాలామంది ఏం చేస్తుంది తెలుసా చాలామంది ఇది సిక్స్టీ ఇది ఫార్టీ కాబట్టి సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ బై టూ హండ్రెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని చెప్తారు ఇది చెప్తారు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఆన్సర్ అంతే కదా సార్ మరి యావరేజ్ అంటే ఆ రెండింటినీ కూడి టూతో డివైడ్ చేయడమే యావరేజ్ తప్పింది కంటున్నాను మీరు సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ హాఫ్ ఫిఫ్టీ సరిపోయింది కదా కానీ మీరు తప్పు అంటారు ఏంటి అంటే అది కరెక్టే ఎప్పుడంటే చూడండి ఎప్పుడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక టూ అవర్స్ అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టూ అవర్స్ జర్నీ చేసావు సిక్స్టీ స్పీడ్లో సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఇటు నుంచి ఇటు ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో జర్నీ చేసావు ఇటు ఒక టూ అవర్స్ జర్నీ చేసావు అప్పుడు డిస్టెన్స్ సేమ్ అవుతుందంటావా డిస్టెన్స్ సేమ్ అవుద్దా నలభై రెండు గంటలు రెండు గంటల పాటు నలభై స్పీడ్లో వెళ్ళావంటే ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళావు ఇటు రెండు గంటల పాటు సిక్స్టీ స్పీడ్లో వెళ్ళాలంటే వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళావు ఇక డిస్టెన్స్ సేమ్ కాదు కానీ ఏం సేము ఏం ఏం సేము టైమ్ సేమ్ చూడండి టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ సో టైమ్ సేమ్ అయితే అప్పుడు నువ్వు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ బై టూ హండ్రెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద ఆన్సర్ అని రాయచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా టైం కనుక సేమ్ అయితే జనరల్ యావరేజ్ ఫార్మ్లో ఉపయోగపడుద్ది టైం సేమ్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి టైం కనుక సేమ్ అయితే జనరల్ యావరేజ్ ఫార్మ్లో ఉపయోగపడుద్ది ఒక మూడు కా మూడు కాంటెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై త్రీ రాస్తాం మూడు ఉన్నాయిగా ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ బై త్రీ నాలుగు ఉన్నాయి అనుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ డబ్ల్యూ ఉంది అనుకో నాలుగు నాలుగు సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి మూడు భాగాలు చేసుకొని ఇది అరవై స్పీడ్లో ఇది నలభై స్పీడ్లో ఇది ఇరవై స్పీడ్లో వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఇది ఒక టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అంటే ఇది టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే టైం ఈక్వల్ అయిందో అప్పుడు ఈ మూడింటి కూడి సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ బై త్రీ కదా అప్పుడు మొత్తం మీద యావరేజ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ అని చెప్పొచ్చు అంటే నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా మీకు టైమింగ్స్ కనుక సేమ్ అయితే జనరల్ యావరేజ
ఇక్కడ నుంచి హోమ్ నుంచి ఆఫీస్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆఫీస్ నుండి హోమ్కి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో డిస్టెన్స్ సేమ్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దానికి ఒక షార్ట్రిక్ ఫార్ములా టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా టు ఫైన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఇఫ్ డిస్టెన్స్ సేమ్ అర్థమైందమ్మా సో రాసుకోండి నోట్స్లో నోట్స్లో రాసుకోండి సో కాన్సెప్ట్ వన్ కాన్సెప్ట్ వన్ ఇఫ్ టైమ్స్ ఇఫ్ టైమ్స్ ఆర్ ఇఫ్ టైమ్స్ ఆర్ సేమ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ టైమ్స్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై బై టూ ఒకవేళ రెండు క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి లేదా మూడు ఉంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ బై త్రీ నాలుగు ఉంటే అన్ని కలిపి బై ఫోర్ అంటే అంటే సమ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్ బై జనరల్ యావరేజ్ ఫార్ములా వేయచ్చు సమ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఎప్పుడు ఇదంతా డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ టూ ఏంటంటే ఒకవేళ టైమ్స్ కాకుండా ఇదంతా ఎప్పుడు టైమ్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇదంతా టైమ్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఇఫ్ డిస్టెన్స్ కనుక సేమ్ అయితే డిస్టెన్స్ కనుక సేమ్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను మీకు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై మరి రెండు క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి మూడు క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బై చూడండి ఎక్స్ వై జెడ్ మూడు ఉంటే ఎక్స్ వై వై జెడ్ ఎక్స్ జెడ్ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ జెడ్ ఒకవేళ నాలుగు క్వాంటిటీస్ ఉంటే ఇలా రాయడం కష్టం అవుద్ది సో రెండు క్వాంటిటీస్ వరకు ఫార్ములా యూజ్ చేయండి మూడో క్వాంటిటీ కనుక ఉంటే ఎప్పుడు డిస్టెన్స్లు సేమ్ అయ్యి మూడో క్వాంటిటీ థర్డ్ క్వాంటిటీ ఉంటే అక్కడ టెక్నిక్ చెప్తా ఫార్ములా కాకుండా సో మొత్తం మీద రెండు కాన్సెప్ట్లు ఒకటి టైమింగ్స్ కనుక సేమ్ అయితే జనరల్ యావరేజ్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అట్లా కాకుండా డిస్టెన్సులు కనుక సేమ్ అయితే టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎప్పుడు రెండు క్వాంటిటీస్ ఉంటే సో అసలు ఇది ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అనే చూద్దాం ఇది మనకి టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం చూద్దామా ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి కదా ఇది హోమ్ ఇల్లు ఇది ఆఫీస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్స్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం బ్యాగ్ తగిలించుకొని లంచ్ బ్యాగ్ తగిలించుకొని బండి వేసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్స్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం వచ్చేటప్పుడు వై స్పీడ్లో వస్తున్నాం అదే చెప్పింది ఇందాక లెక్కల ఎగ్జాంపుల్లో సిక్స్టీ ఫార్టీ చెప్పా ఎక్స్ స్పీడ్లో వై స్పీడ్లో వస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా స్పీడ్ ఫార్మ్ ఏంటి డిటిఎస్లో చెప్పా కదా నేను డిటిఎస్లో స్పీడ్ ఫార్మ్ ఏంటి డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అవునా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఇక్కడ యావరేజ్ సంబంధించి టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ అని రాయచ్చు నేను చెప్పు తప్ప టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ ట్రావెల్డ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ అవునా సో ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ కడుతుంది అన్న ఇప్పుడు డిటిఎస్లో డిటిఎస్లో డి కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి టిఎస్ టీ కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి డి బై ఎస్ ఎస్ కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి ఎస్ బుస్ చేస్తే డి బై టీ ఇది గుర్తుందా మీకు బేసిక్ క్లాస్లో చెప్పా ఎస్ ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ కడతాం ఏం చెప్పాను టోటల్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళావు హోమ్ నుంచి హోమ్ నుంచి ఆఫీస్కి ఎంత డిస్టెన్స్ అది వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్లో వెళ్ళావు డిస్టెన్స్ స్పీడ్ కాదు నేను అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళావు డి ఎక్స్ అనేది స్పీడ్ వై అనేది స్పీడ్ డి అనే డిస్టెన్స్ వెళ్ళావు వచ్చేటప్పుడు అదే డిస్టెన్స్గా ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్తాం ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వస్తున్నాం సో డి ప్లస్ డి ఎనీ ప్రాబ్లం ఐ థింక్ నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసింది టోటల్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు టైం ఏంటి వెళ్ళేటప్పుడు టైం ఏంటి టైం ఫార్ ఏంటి డి బై ఎస్ వెళ్ళేటప్పుడు డి అంటే డిఏగా దూరం అంటే డినే వెళ్ళేటప్పుడు ఏ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం ఎక్స్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాం అవునా డి బై ఎక్స్ మళ్ళీ టోటల్ టైం అంటే వెళ్ళేటప్పుడుది వచ్చేటప్పుడుది వచ్చేటప్పుడు ఎంత దూరం వస్తున్నావు 
డి అనే దూరం వెళ్ళావు డి అనే దూరం వస్తున్నావు డి టైంకి ఫార్మ్ అయ్యి డి బై ఎస్ వచ్చేటప్పుడు ఎంత స్పీడ్తో వస్తున్నావు వై స్పీడ్తో వస్తున్నావు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఈ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డి ప్లస్ డి అంటే టూ డి బై ఎక్స్ వై కలిసి మీ ఎక్స్ వై సో ఎక్స్ ఎక్స్ కొట్టుకుపోయింది ఇప్పుడు ఉన్న ఎక్స్ ఎక్స్ కొట్టుకుపోతే వై మిగిలింది డివై ప్లస్ వై వై కొట్టుకుపోయింది ఎక్స్ మిగిలింది డిఎక్స్ అంటే టూ డి ఇంటూ దీన్ని తిప్పిరాస్తే ఎక్స్ వై బై డీ నుండి డీని కామన్ తీయచ్చు డీ కామన్ తీస్తే వై ప్లస్ ఎక్స్ లేదా ఎక్స్ ప్లస్ వై అయినా రాయచ్చు ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ డిడి క్యాన్సిల్ అయింది అప్పుడు ఏం మిగిలింది టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై దిస్ ఈజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ వచ్చింది కానీ ఫార్ములా సో అలా ఫార్ములా తయారైంది సో ఇప్పుడు దీనికి బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటి మొత్తం మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్పీడు వచ్చేటప్పుడు ఒక స్పీడ్ వచ్చి సేమ్ డిస్టెన్స్ కనుక ట్రావెల్ చేస్తే సేమ్ డిస్టెన్స్ కనుక ట్రావెల్ చేస్తే అప్పుడు ఫార్ములా టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై వెళ్ళేటప్పుడు ఒక టూ అవర్సు వచ్చేటప్పుడు ఒక టూ అవర్సు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పది గంటలు ట్రావెల్ చేసావు వచ్చేటప్పుడు ఒక పది గంటలు ట్రావెల్ చేసావు అట్లా టైం కనుక ఇస్తే అప్పుడు జనరల్గా అంటే జనరల్ యావరేజ్ ఫార్ములా వేసేయచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఎవరు కంటెంట్ అర్థమైతే ఇంకా సమస్య చేద్దాం రైట్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను యావరేజ్ ఇంకొకటి మనం ఏం రాయచ్చు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ కూల్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం సో డి వన్ ప్లస్ డి టూ ప్లస్ డి త్రీ బై టీ వన్ ప్లస్ డి టూ ప్లస్ డి త్రీ వన్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ సేమ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి డి ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పింది డెరివేషన్ రాసాం ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు అది ఎలా వచ్చిందో రాశాను ఒకవేళ టైంలు కనుక ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ బై టూ టీ ఎస్ వన్ ప్లస్ టీ ఎస్ టూ బై టూ టీ ఇందులో టీ కామన్ తీస్తే ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ బై టూ టీ ఈ టీ టీ క్యాన్సిల్ చేస్తే సో అదే ఆన్సరు సో ఇది ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు మొత్తం మీద మీరు రెండు కాన్సెప్ట్లు నేర్చుకున్నారు రెండు కాన్సెప్ట్లు నేర్చుకున్నారు ఒకటి డిస్టెన్స్ కనుక సేమ్ అయితే యావరేజ్ స్పీడ్ కట్టడానికి టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై టైం కనుక సేమ్ అయితే యావరేజ్ స్పీడ్ కట్టడానికి ఎక్స్ ప్లస్ వై బై టూ రెండు కేసులు ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం మొత్తం మీద సమస్య చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అర్థమైంది కదా సేమ్ డిస్టెన్స్ టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఒకవేళ త్రీ క్వాంటిస్ ఉంటే త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ జెడ్ సో ఇందాక చెప్పా కదా ఎక్స్ వై వై జెడ్ ఎక్స్ జెడ్ అదే రాస్తాం త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఆ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ గుల్ టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అనే కాన్సెప్ట్ని ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్గా బేసిక్స్ నేర్పుతాను అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఓకే కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా క్లాస్లో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక